Ралли Декар проводилось в 2007 году в 29-й раз, оно прошло с 6 января по 21 января из Лиссабона до Дакара. Участники на гонку были заявлены 250 мотоциклов, 187 автомобилей и 88 грузовиков. Официальный список участников был объявлен 5 января 2007 года. После административной и технической проверки все участники были допущены до гонки. На 29-й ралли Дакар было заявлено 525 команд из 42 стран, что больше, чем во всех предыдущих гонках. Многие участвовали в гонке первый раз. 38% мотогонщиков и 10% автогонщиков были новичками, а 40% участников были в возрасте от 18 до 39 лет. Маршрут победители этапов. Результаты мотоавтогрузовики исходы мото 4 этап. Элмер Саймонс, южноафриканский гонщик, погиб в результате падения с мотоцикла на высокой скорости, седьмой этап Хорди Виладамс, Давид Фритинье, восьмой этап Рубин Твария, девятый этап Джованни Исала, тринадцатый этап Марк Кума, четырнадцатый этап Эрика Бежу, французский гонщик погиб после окончания хронометрируемой секции, предположительно из-за сердечного приступа, авто второй этап Элен Лор, пятый этап Микки Биазион, шестой этап Герлиен Шишери, седьмой этап Ари Ватанин, восьмой этап Марк Куалин, грузовики, пятый этап Владимир Чагин, седьмой этап Ян де Рой, Жерар де Рой, ход гонки. Мото на двух европейских этапах лидировали гонщики на мотоциклах Ямаха, португальцы Фарей Родригес. После переезда в Африку на первой роли вышли представители КТМ. За лидерство повели борьбу прошлогодний победитель Марк Кома и его соотечественник Исидрести Випуйоль. На восьмом этапе Пуйоль столкнулся с серьезными проблемами, потеряв два часа. На второе место вышел чемпион 2005 года Француз Сири. Дипре. Ком уверенно лидировал, но на тринадцатом этапе попал в тяжелую аварию и сошел с дистанции, что принесло победу Дипре. Авто на первых этапах гонки доминировали автомобили Volkswagen. Экипажи Карлоса Сайнса, Женеля де Виолерса и Карлуша Суса уверенно лидировали после шести этапов. Однако на седьмом этапе Суса потерял много времени из-за конфликта с собственным штурманом. На восьмом Сайнас потерял второе место из-за проблем с рулевым управлением, а на девятом де Виолер лишился шансов на победу из-за сгоревшего двигателя. На первой роли вышли пилоты Мид Суби Шестифан Петеран Сили Люк Эльфан. Прошедшие остальные этапы приблизительно в одном ритме и завершившие гонку с разрывом лишь в 7,5 минут, но так и не выигравшие ни одного этапа. Третьим стал Жан-Луи Шлиссер на баге собственной конструкции. Грузовики начала гонки прошло в борьбе КамАЗа Владимира Чагина, Джианлиев, Жерар де Роэ и Мэйн Ханса Стейси. На пятом этапе Чагин попал в тяжелую аварию и разбил грузовик. В лидер вышел Стейси. После схода Дэруэ на восьмой этапе преследователем лидера стал Ильгизар Мардеев. Однако голландец уверенно наращивал преимущество над вторым КамАЗом и довел гонку до победы.